Merhabalar nasılsınız? İnşallah keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Çok acil bir video çekmem gerekiyordu ve bu video acil video olduğu için böyle bir giriş yaptım arkadaşlar. İsterseniz gelin hemen değiştirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı bir giriş yapmak istedim. Acil bir video olduğu için, acil durum videosu olduğu için de böyle bir giriş yaptım. Gördüğünüz gibi iPhone 12 Pro'yu daha inceleyemedim. İncelemesini yapıp kanala atamadım. Fakat beni daha çok heyecanlandıran bir makine ile bir cihazla giriş yapmak ve incelemek istedim. Bu cihaz geçtiğimiz günlerde Apple tarafından üretilen, Apple tarafından çıkarılan chipset'e ait olan, yani işlemci ait olan M1 işlemci de MacBook Pro. Geçtiğimiz günlerde Apple... 3 tane cihaz çıkardı arkadaşlar. Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro. 13 inç olanını çıkardı. Ve bunlarda kendi işlemcisi vardı. Apple önceden Intel'in işlemcisini kullanıyordu. Yani i5, i7 ve i9 işlemcileri kullanıp AMD'nin de grafik kartını kullanıyordu laptoplarına. Fakat şimdi kendi chipsetini üretti. Bu chipsetin de en büyük özelliklerinden bir tanesi... Fansız çalışıyor olması yani ısınmaması. Yani bana göre bilim ve teknoloji alanında büyük bir devrim. Bilgisayar sektöründe büyük bir devrim. Intel ve AMD'ye nazaran ısınmayan bir işlemci üretmiş olmaları çok güzel bir devrim niteliğinde bir teknoloji olarak düşünüyorum. Meraklanıp heyecanlandığım için MacBook Pro 13'ün incelemesini yapacağım arkadaşlar. İncelemeye geçmeden önce... Freddy arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü o bana yardımcı oldu bu inceleme ile ilgili. Bu kadar hızlı incelememle ilgili. Şimdiden ona çok teşekkür ediyorum. İsterseniz ufak tefek özelliklerinden bahsedeyim size yeni ürünle ilgili. Daha sonrasında kutu açışımıza geçelim. Yüklenmesi gereken uygulamaları ve programları yükleyelim. Ve çok merak edilen testlerine geçelim. Bu testler nedir? Kesinlikle Premiere Pro render testi yaparız bir tane. Bir tane oyun yüklerim. Benim en çok kullandığım oyun CSGO'yu yükleriz. Onun testini yaparız. Kaç FPS alıyor? Görürüz. Photoshop, Lightroom bu tarz uygulamaları da yükleyeceğiz. Bu şekilde daha sonradan da videomuzu sonlandırırız. Öncelikle biraz sizlere cihazdan bahsedeyim. Cihaz söylediğim gibi M1 chip setiyle birlikte geliyor. Yani Apple'ın kendi üretmiş olduğu işlemci ile birlikte geliyor. Bu işlemcinin üzerinde 8 tane çekirdek var. CPU çekirdeği var. 8 tane de grafik çekirdeği yapmışlar. Yani 8 tane grafiğe özel bir çekirdek, 8 tane de kendi çekirdeği var. Apple der ki önceki MacBook 13 inçlerime göre 2.8 kat daha hızlıyım. Grafik olarak da 8 kat daha hızlıyım der. Ve 20 saatlik bir bizlere pil ömrü sunar. 20 saat inanılmaz bir süre arkadaşlar. Bence bu neden 20 saat oldu? Fan süresi düştüğü için, CPU ısınmadığı için, fazla CPU'yu soğutmak için... Enerji harcanmadığı için pil süresi arttı. 20 saati nasıl veriyor? Wi-Fi ve bütün hücresel veriler kapalıyken, Wi-Fi, Bluetooth vesaire her şey kapalıyken video izleyerek video modunda 20 saat video izleyebiliyorsunuz. Yani bu bir çılgınlık, inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bakalım, çok heyecanlıyım. Ben de meraklıyım. Açalım kutumuzu. Aslında kutuyu böyle açmak için dilendirmek istemiyorum arkadaşlar. İçerisinden 3 parça şey çıkıyor. Hatta 4 diyelim ona. Stickerlar, Apple Elma stickerları. Kablo. Adaptör ve makine çıkıyor. Ama gene de biz düzeni bozmayalım ve gelin kutumuzu yavaşça açalım. Torbamız bu. Ve karşınızda Macbook, Macbook Pro. Evet arkadaşlar arkasında 8 GB. Bu arada bu gördüğünüz ürün en düşük paketli olan ürün. Bu 8 GB RAM'li olanı ve 256 GB SSD'li olanı. Siz bunu yükseltebiliyorsunuz. 16 GB RAM yapıp 2 TB'ye kadar sanırım ya da 1 TB'ye kadar hard diskini arttırabiliyorsunuz. Bu en düşük paketi ve fiyatı 14.299 TL. Gelin şimdi ürünü açalım. Bu arada çok güzel bir şeyle karşılaştım. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Apple Store'da ürünü alırken 16 GB'ını istedik. Arkadaşım 16 GB'ını istedi. Fakat store'da yoktu ve 512 ile istedi. Store'da yoktu. Apple Store'un elinde yoktu. Şöyle bir alternatif sundular. Apple yeni chipset ürettiği için, yeni chipset ürettiği için insanların bunu denemesini istiyor. Ve bu chipsette inanın 16 GB RAM'e ihtiyacınız yok dedi oradaki çalışanlar. Ve 8 Ocak'a kadar deneme süresi verdiler. 8 Ocak'a kadar cihazı kullanacağız. 
8 Ocağı kadar eğer RAM bize yetersiz gelirse ya da alan bize yetersiz gelirse 256 GB sesli yetersiz gelirse bir yazı kutusuyla beraber götüreceğiz. Üzerine farkını verip daha yüksek RAM'li ve SSD'li olanını alabileceğiz. Çok güzel bir avantaj var diyor. Öyle değil mi? Evet, az önce de söylediğim gibi içerisinden makine çıkıyor arkadaşlar. Kablosu. Stickerlar. Ve tabii ki adaptör. Hemen şunu sökelim. Bu lazım. Tabii ki şunu da içine atalım. Bu lazım. Bunu da kullanmayacağız. Ürünü de böyle alalım. Ama kutumuz yanımızda dursun. Hiçbir yere ayrılmasın. Evet şimdi sizlerle birlikte. Evet şimdi birlikte kapağı açıyoruz ve içerisinden bir folyo daha çıkacak. Açtık. Pum. Açıldı bile. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihaz açıldı. Şimdi benim yapmam gereken işlemler var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Açılışını yapacağım. iCloud ID'mi gireceğim. Vesaire vesaire. Daha sonradan Lightroom, Photoshop, Premiere Pro. Lightroom, Photoshop, Premiere Pro. Başka ne kuracağım? Lightroom, Photoshop, Premiere Pro ve CSGO'yu kuracağım. Testlerde görüşelim. Biraz zamanım var. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Birazdan devam edelim. Haydi. Evet arkadaşlar isterseniz kaldığımız yerden kaldığımız hızla devam edelim. Sizler için ben buraya CSGO'yu yani Counter Strike indirdim. Bir oyun olması adına. Fakat oyun hep bir hata veriyor. Bir 64 diye bir hata veriyor. Bu hata yüzünden 3-4 saat uğraştım ben bununla. Fakat ve sorunu buldum. Sorun Macbook cihazları Intel işlemcili olduğu için bunu hala Intel işlemcili olarak algılıyor oyun. Steam kanadında bunu güncelleyerek bu sorunu çözeceklerini düşünüyorum. Cihaz daha yeni çıktığı için oyun açamıyoruz. Daha sonradan arkadaşlar Steam'den daha farklı oyunlar indirmek istedim. Sizin için gördüğünüz gibi PUBG vesaire PUBG indirmek istediğim zaman sadece platformunun Windows olduğunu GTA 5 indirmek istediğim zaman platformunun sadece Windows olduğunu buradan görüyorsunuz. Bu sebepten dolayı hiçbirini indiremedim. Rainbow Six de dahil, Ark dahil. Hepsi Windows platformu olduğu için indiremedim. Yani oyun testimizi geçiyoruz. Sizler için Premiere Pro'da bir video hazırladım. Gördüğünüz gibi Premiere Pro'da bütün katmanlarda, timeline'da her şey hazır. Bir video kestim, biçtim, hazırladım. Video 7 dakikalık bir video. Ve video Full HD bir video. Bunu bas alarak şimdi render alacağım arkadaşlar. Export diyorum. Medya. Buradan E264'ü seçtim. Buradan render kalitesini maksimuma çektim arkadaşlar. E, şunları da ben genelde şöyle iki yapayım. Bunları da genelde şu civarlara getiriyorum. Kalite güzel olsun diye. Evet gördüğünüz gibi 1404 MB'lık bir dosya oldu. Ve export alacağım. Dilerseniz buradan da. Evet arkadaşlar söylediğim gibi 7-8 dakikalık bir video. Full HD bir video. 1920-1080 yani. Ve işlenmiş bir video. Şimdi de sizler için render'ını alıyorum. Premiere Pro'da.
üzere. 32 dakika 19 saniyede 1920'lik bir video editinin Premiere Pro ile editlenmiş bir videoyu 32 dakika 19 saniyede tamamladık arkadaşlar. İsterseniz gelin videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar baya bir bitkin durumdayım sanırım öyle görünüyor. 3-4 saat oyun yüklemekle uğraştım. Sürekli 64 kodu adı altında bir hata aldım ve bu hatayı araştıra araştıra 3-4 saat sonunda bulabildim. Steam arayüzü yani oyun yüklediğimiz yer bilenler biliyordur. Steam arayüzü hala Macbook Pro cihazlarının sadece Intel işlemciyle çalıştığını düşünüyor. Yani bir güncelleme yapmamışlar. M1 chipset için herhangi bir güncelleme olmadığı için hep sürekli oyunlar hata verdi. O yüzden de, de yükleyemedik ama... Adobe kısmında Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Photoshop hepsini yükledim. Hepsi çatır çatır çalışıyor. Renkler muazzam. İnanılmaz güzel. Premiere Pro testini zaten birlikte yaptık. Birlikte gördük. Render testinin bende aslında Final Cut'ta var. Final Cut testi de yapabilirim. Fakat videoyu en kısa sürede atmak istiyorum. İlerleyen süreçlerde ben de bu cihazla ilgili Tecrübe edindikçe daha farklı videolar yapabiliriz. Daha farklı konuları sizlerle paylaşabilirim. Unutmadan direkt sizlere birkaç yerinde göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere iki tane Thunderbolt girişi var. Ve bu girişler USB 4'ü destekliyor. Bu ön tarafa baktığımız zaman da Touch ID'si. Touch ID bu tarafta. Burada parmak izi okuyucusu var. Ve Touch barı da burada arkadaşlar. Magic Klavyesi var. Ürün bu şekilde. Bu kadar kısa sürede bu kadar inceleyebildim. Tabii ki kullana kullana sizlerle daha detaylarını paylaşacağım. Ama şimdilik bu kadar diyorum. Bugün ayın 18'iydi ben bu video için başladığımda. Şu anda ayın 19'u ve gece saat 3. Sanırım 19'u gündüz videoyu kanalıma atmış olurum. Söylediğim gibi az önce de ben bu cihazla ilgili tecrübe edinecek de sizlere tecrübelerimi tabii ki aktarmak isterim. Sizlerin de kafasına takılan sorular ya da merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu M1 çiple ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ve hala abone değilseniz kanalıma, kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bana destek olmak için bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ay, kokusu buraya kadar geliyor. Çok güzel kokuyor ya. Bir de elma, aynalı elma. Hadi görüşürüz.